东风，等会儿就进行战斗吧。跟紧他们，行动。那是什么？法师。是时候真正大战一场了。隐瞒地球人还是很轻松的。我们发了。持久战与我不利，必须拿出真本事了。总诺来未听令，他们来了。攻击！快，快抓住他，别让他逃了。正合我意。卡罗帝国的诺兰山家族，马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨。诺兰山家族舰队正在撤离地球。祖祖祖。我命令你率领一支精英小队悄然返回地球。我们这群新道也该拜访一下这位地球领主的亲属的事在外面呢。金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。同志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。
。梁文请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。A R A 三继续护送，其余战机掩护。行。大哥，罗峰，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。催眠。
，但始终无法找到尸体位置。哎，果然，还得从罗峰那里打开突破口。地球领主罗峰，幸会。我们给你带来了一份大礼。你是诺兰山家族的。我名叫托雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处，说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命来赌一赌？我给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼，疯金角巨兽的尸体根本不在地球。而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密。那么，他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人。我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标，等我们的人到尸体位置附近。我在表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌。还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。嗯乌拉先生，一天之内。你能拿出多少个横行及九界的奴隶？老三，你就一个人带着蒲松回地球？这次行动。主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎
。现在第一优先就是要保护徐星、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。人已带到。